ஹாய் ஆல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் டிசைன் பிரின்சிபல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோன்னா வாட் இஸ் டிசைன் பிரின்சிபல் டிசைன் பிரின்சிபலுக்கும் டிசைன் பேட்டர்னுக்கும் என்ன வித்தியாசம் பேசிக் பில்டிங் பிளாக்ஸ் அதாவது சாலிட் சாலிட்னா எஸ்னா என்ன ஓனா என்ன எல்னா என்ன ஐனா என்ன டீனா என்ன இந்த இந்த அக்கிரணத்தோட ஒவ்வொரு வேர்டுக்கு இருக்க டெஃபினேஷனை நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் டிசைன் பிரின்சிபல் டிசைன் பிரின்சிபல்னா ஒரு காம்பனன்ட் எப்படி இருக்கணுன்ற ஒரு கைட்லைன்ஸ் தான் கொடுக்கும் ஸோ டிசைன் பிரின்சிபல்ன்றது ஒரு கைட்லைன்ஸ் நீங்கள் டெவலப் பண்ணுற காம்பனன்ட் எந்த மாதிரி இருக்கணுன்ற ஒரு கைட்லைன்ஸ் ஸோ இந்த கைட்லைன்ஸை ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை காம்பனன்ட் டெவலப் பண்ணலாம் நீங்கள் சொல்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை பண்ணும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஆனால் ஃபியூச்சரில் மெயின்டெனன்ஸ் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரும் ஒரு லாங் ரன்னிங்கில் அந்த காம்பனண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்காகவும் இருக்கும் அதனால தான் இந்த டிசைன் பிரின்சிபலை யூஸ் பண்ணி பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க வாட் இஸ் டிசைன் பிரின்சிபல்னா டிசைன் பிரின்சிபல் ஆர் கைட்லைன்ஸ் இட் இஸ் யூஸ்டு டு பில்ட் மெயின்டெனபிள் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் சாஃப்ட்வேர் காம்பனன்ட்ஸ் ஓகே இது எந்த லாங்குவேஜுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் கிடையாது ஜாவாவில் தான் இதை ஃபாலோ பண்ணும் சி ஷார்ப்பில் ஃபாலோ பண்ணும் அதெல்லாம் கிடையாது எங்கே வேணாலும் இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அட்வான்டேஜ் என்னென்னா தீஸ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மோடிஃபிகேஷன் அண்ட் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் நாளைக்கு ஒரு புது ஃபங்க்ஷனாலிட்டி சேர்க்கறதா இருந்தாலும் பழைய ஃபங்க்ஷனில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் எடுத்துகிட்டு வரதா இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த சாலிட் பிரின்சிபலை யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதாவது இந்த கைட்லைன்ஸை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஓகே அப்போ ட்ரெஸ்ட் ட்ரிவன் டெவலப்மெண்ட்லாம் பண்ணுறாங்க யூனிட் ட்ரெஸ்ட் ட்ரிவன்லாம் வந்து ட்ரெஸ்ட் ட்ரிவனாக டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த பிரின்சிபலை யூஸ் பண்ணி பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து நிறைய பர்சன்டேஜை கவர் பண்ணலாம் நிறைய டெஸ்டிங் ஸ்கோப்பை நீங்கள் கவர் பண்ண முடியும் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் த கோட் கோடு வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்காது நாளைக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு கோடு அடிக்கிறீங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் அதை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க நீங்கள் வேற ஒரு நீங்கள் வேற ஒரு ரோலுக்கு மூவ் பண்ணும்போது அந்த கோடை மெயின்டைன் பண்ணுறதும் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து வர்றவங்களும் ஏன்னா இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கைட்லைன்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர் இருந்துச்சுன்னா எல்லாருக்குமே இது ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் தியரியாக நீங்கள் என்ன பார்க்குறோன்னா டிசைன் பிரின்சிபல்ன்றது ஒரு கைட்லைன்ஸ் அது ஃபாலோ பண்ணாமையே இருக்கலாம் அதை ஃபாலோ பண்ணால் அப்ளிகேஷனை ஈஸியாக ஃப்யூச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணலாம் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து டிசைன் பிரின்சிபல்னால் ஒரு கைட்லைன்ஸ்னு பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே டிசைன் பேட்டர்ன் ஒன்று பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த டிசைன் பிரின்சிபலுக்கும் அந்த டிசைன் பேட்டர்னுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் எந்த இடத்துல எதை யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் பிரின்சிபல்ன்றது பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் டு பில்டு சாஃப்ட்வேர் அதாவது ஜஸ்ட் கைட்லைன்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பட் டிசைன் பேட்டர்ன் ஆர் டெக்னிக்ஸ் டு சால்வ் இஷ்யூ வித் கோடு அதாவது டிசைன் பேட்டர்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணுங்கன்ட்டு கோடு வைஸ் ஒரு டெக்னிக் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கிளாஸிக் கிரியேட் பண்ணுங்க இப்போ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சிங்கிள் டன்னா ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க ப்ரைவேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வைங்க இந்த மாதிரி ரிட்டர்ன் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஒரு சிங்கிள் டன் கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு கோடே இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த கோடு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இது வந்து சொல்யூஷன் இல்லை ஜஸ்ட் கைட்லைன்ஸ் ஸோ பிரின்சிபல்ன்றது வந்து டிசைன் பேட்டர்னோட ஒரு லெவல் மேலே இருக்குது டிசைன் பேட்டர்ன்றது டைரெக்டாக கோடு கோடு எப்படி பண்ணணுன்ற அப்ரோச்சை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது இது வந்து எந்த மாதிரி அந்த காம்பனண்ட்டை டிசைன் பண்ணணும்னு சொல்கிறது டிசைன் பண்ண காம்பனண்ட் கோடு அடிக்கிறது தான் டிசைன் பேட்டர்ன் ஓகே இங்கே அதே தான் சொல்கிறேன் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் கோடிங் டிசைன் பேட்டர்ன் வந்து நோனு டெம்ப்ளேட் ஃபார் கோடிங் ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்கும் அந்த டெம்ப்ளேட்டை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் சியூட்டபிள் ஃபார் ஆல் த ரிக்யர்மெண்ட் நீங்கள் என்ன காம்பனண்ட் பண்ணாலும் இந்த கைட்லைனை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஓகே ஒரு காம்பனண்ட் எடுத்தால் அது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும்ட்டு ஆனால் டிசைன் பேட்டர்ன்றது அந்த மாதிரி கிடையாது கிரியேஷனல் பேட்டர்னால் கிரியேட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தால் அப்போ அதுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் அந்த பேட்டர்னை அங்கே மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த பேட்டர்னை நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ண முடியா
டெம்ப்ளேட் எப்படி கோடு அடிக்கணும் எப்படி இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணுன்ற கோடு ஸோ பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷனில் மட்டும் அதை யூஸ் பண்ணுவோம் டிசைன் பிரின்சிபல்ன்றது ஒரு கைட்லைன்ஸ் அது எந்த சுச்சுவேஷனுக்கு வேணாலும் ஒரு எந்த ஒரு காம்பனண்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நம்ம இந்த டிசைன் பிரின்சிபிள்ஸை நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஸோ அப்போ தான் அந்த காம்பன் என்ன ஆகும் ஃபியூச்சரில் ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இங்கே ஃபஸ்ட்டு இந்த டிசைன் பேட்டர்ன் அப்படின்னும் போது நம்ம நிறைய பேட்டர்ன்ஸ்லாம் பார்த்தோம் டிசைன் பிரின்சிப்பிளில் என்ன பார்க்க போகிறோம் இந்த கைட்லைன்ஸ் என்னெல்லாம் பார்க்கலனா இதை வந்து ஒரு அஞ்சு டாப்பிக்காக பிரிச்சுருக்காங்க என்னென்னா சாலிடுன்னு அதை சொல்லுவாங்க அந்த டிசைன் பிரின்சிபல் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சாலிட் டிசைன் பிரின்சிபல் சாலிட் டிசைன் பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் ஸ்டாண்டர்ட் டிசைன் பிரின்சிபல்ஸ் இந்த சாலிட் டிசைன் பண்ணுறது தான் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டிசைன் பிரின்சிபல் இந்த சாலிட்ன்றது வந்து ஒரு அக்ரோனியம் என்ன அக்ரோனியம்னா எஸ் நான் சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிரின்சிபல் அதாவது எஸ்ஆர்பி ஓனா ஓப்பன் க்ளோஸ்ட் பிரின்சிபல் ஓசிபி எல்லுனா லிஸ்கவ் சப்ஸ்டியூஷன் பிரின்சிபல் ஐனா இன்டர்ஃபேஸ் செக்ரிகேஷன் பிரின்சிபல் டீனா டிபெண்டன்சி இன்வர்ஷன் பிரின்சிபல் டிஐபி ஸோ நீங்கள் சாலிட் டிசைன் பிரின்சிபல்னா நீங்கள் என்ன பண்ணும் சாலிட்னா இந்த டெஃபினேஷன் தான் நீங்கள் கொடுப்பீங்க உங்களுக்கு ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் டிசைன் பேட்டர்ன் எடும்போது நான் வந்து எல்லா பேட்டனும் என் ப்ராஜெக்டில் யூஸ் பண்ணலன்னு சொல்லலாம் இந்த பேட்டனை இங்கே யூஸ் பண்ணால் அந்த பேட்டனை அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு யூஸ் பண்ணணும் சொல்லலாம் ஆனால் டிசைன் பிரின்சிபல்னு வரும்போது நீங்கள் காம்பனண்ட் டிசைனுக்கு எல்லா கான்செப்டையும் நீங்கள் ம மைண்டில் வச்சுட்டு தான் காம்பனண்ட்டை டிசைன் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து மேக்சிமம் இந்த சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிரின்சிபல் இந்த எஸ்ஸோட கான்செப்ட் சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிரின்சிபல் இதை நீங்கள் எந்த காம்பனண்ட்டை பண்ணாலும் இந்த பிரின்சிபலை கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும் அப்போ தான் உங்கள் காம்பனண்ட்டை வந்து டெஸ்டபுளாக இருக்கும் மெயின்டெனபுளாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் ஈஸியாக வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வரவங்களுக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் வாட் இஸ் சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிரின்சிபல் எஸ்ஆர்பினா என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் மீதி டாப்பிக்லாம் ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்ப்போம் சாலிட் டிசைன் பிரின்சிபலில் இருக்க எஸ்ஸோட அப்ரிவியேஷன் சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிரின்சிபலோட எப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இது டெஃபினேஷன் என்ன ஈச் கிளாஸ் ஆர் மெத்தட் ஷுட் பர்ஃபார்ம் ஒன்லி ஒன் ஆப்ரேஷன் நீங்கள் ஒரு கிளாஸே கிரியேட் பண்ணுறீங்க அந்த கிளாஸ் வந்து என்ன பர்பஸ்க்காக கிரியேட் பண்ணிங்களோ அதை மட்டும்தான் அச்சீவ் பண்ணோம் ஸோ நீங்கள் உங்கள் பர்பஸே வந்து ஒரு நாலஞ்சு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கிளாஸை டிஃபைன் பண்ணக்கூடாது ஒவ்வொரு கிளாஸும் இண்டிவிஜுவலாக ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தான் பண்ணணும் ஓகே வாட் இஸ் சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிரின்சிபல் எ கிளாஸ் ஆர் மெத்தட் ஷுட் ஹாவ் ஒன்லி ஒன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒரு கிளாஸு ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை மட்டும்தான் பண்ணணும் மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை ஒரு கிளாஸில் கம்பைன் பண்ண கூடாது சேஞ்சஸ் ஸோ அட்வான்டேஜ் என்ன சேஞ்சஸ் டோன்ட் ஹாவ் இம்பேக்ட் வித் அதர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆர் மாடல் நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு சேஞ்சை ஒரு கிளாஸில் பண்ணிங்கன்னா பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மட்டும்தான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும் அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டியில் மட்டும்தான் அது இம்பேக்ட் ஆகணும் நாம் எல்லா ஒரு நாலு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை சேர்த்து ஒரு கிளாஸில் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த கிளாஸில் போய் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நாலு ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் ஃபுல்லாக டெஸ்ட் பண்ணணும் நாலுத்துலேயும் இம்பேக்ட் இருக்கும் ஏன்னா ஒரே கோட் பேஸை மாற்றுறதுனால ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது ஒரு கிளாஸுன்னு எடுத்திங்கன்னா அந்த கிளாஸு அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை மட்டும்தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஓகே இது வந்து ஈஸி டு மெயின்டைன் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு போகலாம் இப்போயே நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி டிசைன் பிரின்சிபல்ன்றது கைட்லைன்ஸ் ஸோ நான் தர எக்ஸாம்பிள் தான் எக்ஸாக்டான ப்ரொசீஜர் அப்படி தான் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இது ஜஸ்ட் ஒரு கைட்லைன்ஸ் இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் இல்லைன்னா வேறு மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி காம்பனண்ட்டை உங்களோட லாஜிக்கில் நீங்கள் வச்சு பண்ணுறீங்களோ பண்ணுங்கள் ஆனால் கான்செப்ட் என்ன எப்படி பண்ணாலும் சரி அந்த கிளாஸ் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மட்டும் தான் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த கிளாஸ் என்னோட கிளாஸ் வந்து கிளைண்ட் வந்து ஒரு கிளாஸில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெப்பி ஒர்க் பண்ணுறாரு டூ பர்ச்சேஸ்னு ஒரு மெத்தட் கால் பண்ணுறாரு நான் என்ன பண்ணுவேன் பர்ச்சேஸ்க்கான வேலிடேஷன் பண்ணிவிட்டு பர்ச்சேஸ
இதெல்லாம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கிளாஸில் போட்டு எழுதியிருக்கேன் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வருகும்போது எல்லாமே தனித்தனி கிளாஸாக எழுதுங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் மை கிளாஸில் மூணு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் வேலிடேட் பர்ச்சேஸ் நோட்டிஃபை கிளாஸ் எக்ஸ் வேலிடேஷன் மட்டும்தான் பண்ணும் கிளாஸ் ஒய் பர்ச்சேஸ் மட்டும்தான் பண்ணும் கிளாஸ் செட் நோட்டிஃபை மட்டும்தான் பண்ணும் இந்த மூணு என்ன பண்ணிப்பேன் இங்கே சிம்பிளாக என்னோடய இதில் நான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் இந்த மாதிரி ஒரே கிளாஸ் எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அதை தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஒவ்வொரு கிளாஸாக எழுதுகும் போது நாளைக்கு என்னோடய வேலிடேஷனில் ஒரு சேஞ்ச் வந்தால் நான் இங்கே மட்டும்தான் பண்ணுவேன் எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷுவராக தெரியும் இந்த வேலிடேஷன் வந்து என்னோடய பர்ச்சேஸையும் நோட்டிஃபிகேஷனையும் சேஞ்சு பண்ணாது இங்கே பண்ணால் அது இங்கேயும் சேஞ்ச் ஆகாது ஆனால் இங்கே என்ன அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது ஸோ ஃப்யூச்சரில் ஒரு நான் ஒரு என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டோ ஒரு சேஞ்சோ பண்ணும்போது அது ஓவரால் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை இம்பேக்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டிஸ் வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி ஓகே ஸோ இப்போ இப்படி நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட போகிறேன் ஒரு டெமோ நார்மலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் கோட் அடிப்போம் பட் இந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆல்ரெடி ஒரு கோடு ஒரு சாம்பிள் டெம்ப்ளேட் வச்சுருக்கேன் டெம்ப்ளேட்டை நான் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இது என்னோட ஒரு சிம்பிள் ஒரு ப்ரோக்ராம் வித்தவுட் சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிரின்சிபல் வித்தவுட் எஸ்ஆர்பி ஒன்று வச்சுருக்கேன் அதில் வச்சு டூ டிரான்சாக்ஷன் கால் பண்ணுறேன் நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ என்னோட வித்தவுட் எஸ்ஆர்பியில் என்னெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா வேலிடேட் பர்ச்சேஸ் நோட்டிஃபை எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஜஸ்ட் எங்கேயோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் அது இங்கே எங்கே எங்கேன்னா யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டான கிளாஸ் கிடையாது ஒரு சிம்பிள் கிளாஸ் பட் எல்லா ஆப்ரேஷனும் இங்கே தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் இதே கோடை நான் ரன் பண்ணுறேன் என்னோட அவுட்புட் வந்து இதாக இருக்கும் டூ பர்ச்சேஸ் வேலிடேஷன் டூ பர்ச்சேஸ் சென்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் மூணு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இது அச்சீவ் பண்ணிடுச்சு டூ பர்ச்சேஸ் வேலிடேஷன் டூ பர்ச்சேஸ் சென்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் மூணுத்தையும் என்னோட டூ டிரான்சாக்ஷன் வந்து பண்ணிடுச்சு இப்போ எனக்கு இதில் ப்ராப்ளமே சொல்ல எனக்கு எல்லாம் நல்லா தானே இருக்குது என்ன ப்ராப்ளமே இல்லைன்னா நீங்கள் இங்கே சாலிட் ஃபாலோ பண்ணலை ஏன்னா மல்டிப்புள் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை ஒரே கிளாஸில் எழுதியிருக்கீங்க இப்போ இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் சாலிட் பிரின்ஸிபலை யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சேம் கிளாஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் காப்பி பேஸ்ட் ஜஸ்ட் வந்து ரீனேம் பண்ணுறேன் வித் எஸ்ஆர்பின்னு நான் ஒன்று ரீனேம் பண்ணிட்டேன் வித் எஸ்ஆர்பிக்குள்ளே போகிறேன் ஓகே உங்களுக்கு தனித்தனி ஃபைலாக நான் போட்டுடுறேன் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கும் வேலிடேஷன் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் நெக்ஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஓகே அகைன் நான் சொல்கிறேன் இப்படி தான் பண்ணணும்ல உங்களோட காம்பனண்ட்டை நீங்கள் எவ்வளோ சின்ன சின்னதாக எவ்வளோ ஒரு சிம்பிள் சிம்பிள் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியாக ஸ்பிட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் மெயின்டெனன்ஸ் கம்மியாகும் ப்ளஸ் பக்கம் வந்து நிறையா வராது டிசைன் பிரின்ஸ்பலோட கான்செப்ட் என்னென்னா நீங்கள் அந்த கைட்லைன்ஸை நாவி வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ சின்னதாக பிரிக்க முடியுமோ அவ்வளோ சின்னதாக பிரிங்க ஜஸ்ட் இதை மட்டும் இங்கே நான் வச்சுக்கிறேன் சாரி வேலிடேட் ஸோ இங்கே எல்லா வேலையும் நான் வைக்கக்கூடாது வேலிடேஷனில் போயிட்டு
கிளாஸ் வந்து எனக்கு ஒர்க்கப் பண்ணணும் ஆனால் எல்லா ஒர்க்கும் இதுக்குள்ளேயே பண்ணாமல் தனித்தனியாக பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் சிம்பிளாக என்ன பண்ணிடுறேன்னா வேலிடேஷன் வேலிடேஷன் என்கிட்ட ஒரு கிளாஸ் இருக்குது வேலிடேஷனில் வேலிடேஷன் ஓபிஜே ஈக்குவல் டு நியூ வேலிடேஷன் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் வேலிடேஷன் சேம் வே பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் ஓபிஜே ஈக்குவல் டு நியூ அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் நோட் நோட்டிஃபிகேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆப்ஜெக்ட் ஈக்குவல் டு இங்கே போட்டேன் ஸோ இங்கே வேலிடேஷனை வேலி டேஷன் ஓபிஜே டாட் வேலிடேட் சேம் வே பர்ச்சேஸ் ஓபிஜே டாட் பர்ச்சேஸ் சேம் வே நோட்டிஃபிகேஷன் ஓபிஜே டாட் நோட்டிஃபிகேஷன் டாட் நோட்டிஃபை ஸோ இப்போயும் நான் எல்லாம் பண்ணுறேன் என்னோடய ட்ரான்சாக்ஷன் இதான் மெயின் கா கிளாஸு இதுக்குள்ளே வந்து எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி கவல் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொருவரோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் ஒவ்வொரு தனித்தனி கிளாஸாக இருக்கும் இதுதான் வந்து வித்வுட் எஸ்ஆர்பிக்கும் சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லைனா எல்லாமே ஒரே கிளாஸில் பண்ணுறதும் சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா எல்லா ஃபங்க்ஷனாலையும் தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டு எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டையும் தனித்தனி காம்பனண்ட்டில் வைக்கிறது தான் சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நாளைக்கு பர்ச்சேஸை சேஞ்ச் பண்ணால் இங்கே போய் நீங்கள் மாற்றுவீங்க இங்கே மாற்றும் போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஓ கன்ஸ்ட்ரக்டராக இருக்கிறதுனால அது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனை பண்ணியிருக்கு வேலிடேஷன் நோட்டிஃபிகேஷனில் அப்போது இங்கே போனீங்கன்னா டூ பர்ச்சேஸ்னு ஒரு மட்டும் போட்டுக்கலாம் டூ பர்ச்சேஸ் ஸோ இப்போது இங்கே ரன் பண்ணுறேன் எங்கள் என்னோட வித்தவுட் எஸ் இதுவும் என்ன பண்ணுதோ வித் இதுவும் அதே தான் பண்ணுது வித்தவுட்டுக்கு பதில வித் சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பண்ணுறேன் இதுவும் சேம் பர்பஸ் தான் பண்ணுது ஓபிஜே ஒன் டாட் டிரான்சாக் ஸோ என் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி லெவலில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை நான் என்ன பண்ண போகிறேனோ அதுலேயும் சேஞ்ச் இல்லை எந்த டெக்னிக்கும் சேஞ்ச் ஆகலை ஜஸ்ட்டு எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் ஒரே கிளாஸில் போடாமல் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் ஸ்பிளிட் பண்ணி தனித்தனி காம்பனண்ட்டாக டெவலப் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி அப்ரோச் தான் நாம் என்ன பண்ணோம் ஒரு காம்பனண்ட்டை டெவலப் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கை டெவலப் பண்ணுறதா இருந்தாலும் கன்சிடர் பண்ணோம் எல்லா கோடி எடுத்துன்னு போய் ஒரே கிளாஸில் போடக்கூடாது ஸோ ஈவன் ரெண்டு தனித்தனி ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் ஒரே கிளாஸில் வைக்கக்கூடாது இதுதான் சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இருக்கிறதுலே ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் வந்து டிசைன் பிரின்சிபலில் சாலிடில் எஸ் தான் சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று நாம் அதை ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ரிமைனிங் டைப்பெலாம் நாம் பார்ப்போம் தேங்க்யூ